হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতরা আর আমি এখন তোমাদের রায়ু মার্টিন ক্লাস টেন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সেভেন্টিফের যেটা তেইশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমাদের পর্ষদ থেকে শুরু করে এক থেকে বাইশ নম্বর স্কুল অবধি সমস্ত অ্যান্সার আপলোড করা হয়েছে এক এবং দুই মার্কসের দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে দেখো এখানে রয়েছে শুভেন্দু এবং নৌসাদ যথাক্রমে পনেরোশো টাকা এবং এক হাজার টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে এক বছর পরে ব্যবসায় যদি পঁচাত্তর টাকা ক্ষতি হয় তাহলে শুভেন্দুর ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা দেখো চারটে অপশান রয়েছে তো প্রথমে আমরা শুভেন্দু এবং নৌসাদের মূলধনের অনুপাত নির্ণয় করব দেখো শুভেন্দু পনেরোশো টাকা দিয়েছিল ব্যবসাতে এবং নৌসাদ হাজার টাকা দিয়েছিল সেই জন্য পনেরোশো ইস টু হাজার হবে দেখো থ্রি ইস টু টু পেয়ে যাবো আমরা এবার ব্যবসায় যেহেতু ক্ষতি পঁচাত্তর টাকা বলা রয়েছে সেই জন্য শুভেন্দুর ক্ষতি হয়ে যাবে কত দেখো শুভেন্দু প্রথমে রয়েছে তাই তিন বাই তিন প্লাস দুই ইন্টু সেভেন্টি ফাইভ দেখো তিনের পাঁচের সঙ্গে পঁচাত্তর কাটাকাটি করলে আসবে পঁয়তাল্লিশ টাকা অর্থাৎ এখানে যেটা অপশান এ রয়েছে সেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও আমরা জানি মূলধনের অনুপাত লভ্যাংশের অনুপাতের সঙ্গেও সমান হয় আবার ক্ষতির পরিমাণের অনুপাতের সঙ্গেও কিন্তু সমান হয়ে যায় দেখে নাও অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট এরপর দেখো একের দাগে দুয়েরটা বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয় সমান হলে কোনটি সত্য হবে দেখো যখন এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণটির বীজদ্বয় সমান হবে তখন নিরূপক জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি জিরো হয়ে যাবে তার মানে বি স্কোয়ার ফোর এসির সঙ্গে সমান হয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো সি ইকুয়ালস টু বি স্কোয়ার বাই ফোর এ দেখো সি ইকুয়ালস টু কেন করলাম কারণ প্রত্যেকটা অপশানে সি ইকুয়ালস টু দিয়েই দেওয়া আছে তাহলে বি স্কোয়ার বাই ফোর এর সঙ্গে সমান হচ্ছে অর্থাৎ অপশান ডি এর সঙ্গে সমান হচ্ছে দেখে নাও তাহলে বীজদ্বয় কখন সমান হয় সেই ধারণাটাকে কিন্তু আমাদেরকে কাজে লাগাতেই হবে যে যখন নিরূপক জিরো হয় এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে আছে তাহলে এখানের মধ্যে কোনটা সত্য হবে দেখো এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে আছে তাই আমরা কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ধরে নিলাম এক্স ইকুয়ালস টু কে ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই লেখা যাবে দেখো এক্স ওয়াই সমান কে ওয়ান হবে আর কে ওয়ান একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক সেই জন্য এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু অশূন্য ধ্রুবক অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগের চারেরটা দেখো বলা রয়েছে দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং দুই সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কত হবে দেখো আমরা জানি বৃত্ত দুটো যখন পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করে তখন কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব হয়ে যায় ব্যাসার্ধ দ্বয়ের অন্তরফলের সঙ্গে সমান তাহলে থ্রি পয়েন্ট টু সরি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে আমরা টু সেন্টিমিটার বাদ দিয়ে দেব অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার হয়ে যাবে আমাদের বৃত্ত দুটোর কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব অর্থাৎ অপশান সি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এখানে কিন্তু বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কি হয় এবং বৃত্ত দুটো পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব কি হয় সেই ব্যাপারটা কিন্তু কাজে লাগবে তোমরা কিন্তু এই টাইপের কোশ্চেন ভালো করে একটু করে নেবে দেখো এরপর একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি এবং এসি বাহুর ওপর ডি এবং ই বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যে ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল এ ডি ইস টু ডি বি ইকুয়ালস টু যদি থ্রি পয়েন্ট সরি থ্রি ইস টু ওয়ান হয় তাহলে ই এ সমান থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার হলে এসি এর দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করতে হবে এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমাদের প্রচুরবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো যেহেতু দুটো ত্রিভুজ পরস্পর সদৃশ্য আবার বলা রয়েছে ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল তাহলে থ্যালেসের উপবাদ্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারব তাহলে থ্যালাসের উপবাদ্য অনুযায়ী এ ডি বাই ডি বি ইকুয়ালস টু এ ই বাই ই সি হয়ে যাবে দেখো এ ডি বাই ডি বি সমান বলা রয়েছে থ্রি ইস টু ওয়ান সেখানে আমরা লিখলাম আবার এ ই বলা রয়েছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার তাই আমরা এ ই এর পরিবর্তে থ্রি পয়েন্ট থ্রি বসিয়ে দিলাম তাহলে সি ই সমান কত পেয়ে যাব দেখো থ্রি পয়েন্ট থ্রি বাই থ্রি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এবার দেখো এ সি মানে হচ্ছে এ ই প্লাস সি ই দেখো এ
এখানে বলা রয়েছে দুটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ষোলো ইস টু নয় তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত কত হবে দেখো আমরা ব্যাসার্ধ দুটো ধরে নেব আর ওয়ান একক এবং আর টু একক তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ষোলো ইস টু নয়কে আমরা কাছে লাগাতে পারব ফোর পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইস টু ফোর পাই আর টু স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ষোলো ইস টু নয় হবে তার মানে ফোর পাইয়ের সঙ্গে ফোর পাই কেটে যাবে আর ওয়ান বাই আর টু সমান চারের তিন আসবে অর্থাৎ উভয় পক্ষের আমরা একদম বর্গমূল করে দিয়েছি এবার চারের তিন পাই আর ওয়ান কিউব ইস্টু চারের তিন পাই আর টু কিউব করতে হবে দেখো চারের তিন পাই চারের তিন পাই কেটে যাবে অর্থাৎ আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব আসবে দেখো আর ওয়ান বাই আর টুর মান হচ্ছে চারের তিন সেই জন্য আমরা সেই মান এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে ফোর বাই থ্রি এর হোল কিউব আসবে ফোরের হোল কিউব মানে চৌষট্টি তিনের হোল কিউব মানে হচ্ছে সাতাশ তাই চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশন এতে দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে লাস্ট কোশ্চেন অর্থাৎ একের দাগে সাতেরটা এটাও তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটিকে দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ দেখো শঙ্কুর ভূমির ব্যাসার্ধ স্মল আর এবং উচ্চতা আমরা স্মল এইচ ধরে নিচ্ছি তাহলে আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ হয়ে যাবে এবার যদি ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা উভয়ই দ্বিগুণ করি তাহলে ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব টু আর এবং উচ্চতা পেয়ে যাব টু এইচ তাহলে শঙ্কুটির আয়তন একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ হয় তাই টু আরের হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ হয়ে যাবে দেখো একের তিন পাই ফোর আর স্কোয়ার ইন্টু টু এইচ আসবে তার মানে এইট ইন্টু একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ যা দেখো চার দুগুণে আট তাহলে একে তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ছিল পূর্বের শঙ্কুর আয়তন তার মানে পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের আট গুণ হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তিত শঙ্কুটির আয়তন যেটা রয়েছে অপশন ডিতে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো পরের কোশ্চেন দুয়ের দাগের এক একটা এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে প্রমাণ করতে হবে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে আছে বলে আমরা কে একটি অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ধরে নিলাম তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কে আসবে এবার আমরা যোগভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কি করলাম দেখো একবার লবের সঙ্গে হর যোগ করলাম আর একবার লব থেকে হর বিয়োগ করে দিলাম তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই আসবে দেখো প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কেটে গেছে আবার এক্স প্লাস ওয়াই থেকে যদি এক্স মাইনাস ওয়াই বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়াই হয়ে যাবে দেখো এক্সের সঙ্গে মাইনাস এক্স কেটে যাচ্ছে এখানে কে এর নিচে রয়েছে ওয়ান কারণ হরে ওয়ান রয়েছে কিছু না থাকলে আমরা এটা ধরি এবার কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান আসছে দেখো টু এক্স বাই টু ওয়াই সমান কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান টু এর সঙ্গে টু কেটে যাবে অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই সমান কে ওয়ান আমরা ধরে নেব যেখানে কে ওয়ান হচ্ছে কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান কে যেহেতু অশূন্য সেই জন্য কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ানও অশূন্য হবে অর্থাৎ কে ওয়ান অশূন্য হবে আবার কে ওয়ান ধ্রুবক কারণ কে ধ্রুবক ছিল দেখো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তার মানে এক্স মাইনাস সরি এক্স প্লাস ওয়াই যদি এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে তাহলে এক্স ও ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে থাকবে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিলাম দেখে না এরপর দেখো দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি এবং এ সি বাহুর ওপর যথাক্রমে ডি এবং ই বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যাতে ডি ই বি সি এর সঙ্গে সমান্তরাল এ ডি ইস টু বি ডি সমান থ্রি ইস টু ফাইভ বলা রয়েছে ত্রিভুজ এ ডি ই এর ক্ষেত্রফল এবং ত্রিভুজ সি ডি ই এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে দেখো দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এ ডি ই ত্রিভুজের ডি ই বাহু এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুর সঙ্গে সমান্তরাল রয়েছে অর্থাৎ থ্যালাসির উপপাদ্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে এ ডি বাই বি ডি ইকুয়ালস টু এই বাই সি ই হয়ে যাবে তার মানে এ ই বাই সি ই সমান তিনের পাঁচ আমরা পেয়ে গেলাম কারণ কি এ ডি ইস টু বি ডি ইকুয়ালস টু থ্রি ইস টু ফাইভ বলা ছিল এবার আমরা ধরে নিচ্ছি ডি বিন্দু থেকে এ সি বাহুর ওপর লম্ব বা উচ্চতা স্মল এইচ একক তাহলে ত্রিভুজ এডি এর ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হয়ে যাবে ভূমি যেহেতু এ ই তাই উচ্চতা এইচ গুণ হবে আবার ত্রিভুজ সি ডি ই এর ক্ষেত্রেও হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হবে যেখানে ভূমি সি ই তার উচ্চতা আমরা এইচ ধরে নিয়েছি সেই জন্য এইচ হলো এবার দেখো এই দুটো ত্রিভুজের যখন আমরা অনুপাত করব ক্ষেত্রফলের তখন কত পেয়ে যাব হাফ ইন্টু এ ইন্টু এইচ আর এটার ক্ষেত্রে আসবে হাফ ইন্টু সি ই ইন্টু এইচ দেখো হাফ এইচ হাফ এইচ কেটে যাবে তাহলে এ ইস টু সি ই হবে অর্থাৎ
এখানে বলা রয়েছে একটি গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে দেখো গোলকটির ব্যাসার্ধ স্মল আর একক তাহলে গোলকটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক হয়ে যাবে এবার যদি ব্যাসার্ধ ফিফটি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করি তাহলে পরিবর্তিত ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে আর প্লাস আর ইন্টু পঞ্চাশ বাই হান্ড্রেড কাটাকাটি করলাম তাহলে আর প্লাস আর বাই টু একক হলো তার মানে থ্রি আর বাই টু একক হলো দেখো পরিবর্তিত গোলকটির বক্রতলের যেটা ক্ষেত্রফল সেটা হয়ে যাবে ফোর পাই ইন্টু আর স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি আর বাই টু এর হোল স্কোয়ার দেখো এখানে কাটাকাটি করে আমাদের আসছে নাইন পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক তার মানে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি কতটা পেল নাইন পাই আর স্কোয়ার মাইনাস ফোর পাই আর স্কোয়ার তার মানে ফাইভ পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক প্রাথমিক যেটা বক্রতলের ক্ষেত্রফল ছিল সেটা ফোর পাই আর স্কোয়ার ছিল তাই সেটা ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো দেখো চার পঁচিশ সঙ্গে একশো এখানে পাই আর স্কোয়ারের সঙ্গে পাই আর স্কোয়ার কেটে যাবে দেখো পঁচিশের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে একশো পঁচিশ অর্থাৎ একশো পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে বক্রতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি বা যদি এখানে শতকরা লেখো তাহলে এখানে বর্গ একক লিখবে দেখে নাও এরপর দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেন এই ভিডিও দুয়ের দাগের চারেরটা এখানে বলেছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন ভি ঘন একক এবং ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ বর্গ একক উচ্চতা যদি ক্যাপিটাল এইচ একক হয় তাহলে এইচ বাই ভি এর মান কত হবে দেখো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ স্মল আর একক এটা আমরা ধরে নিচ্ছি উচ্চতা দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এইচ তাহলে আয়তন ভি সমান হবে একে তিন পাই আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল এইচ ঘন একক এবার ভূমিতলের ক্ষেত্রফল এ সমান হবে পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক দেখো এখানে এইচ বাই ভি এর মান নির্ণয় করতে বলেছে দেখো এ এর মান পাই আর স্কোয়ার তার সঙ্গে এইচ গুণ হবে তাহলে হরে কত পাবো আমরা একে তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ পেয়ে যাব কারণ ভি এর মান আমরা বসালাম দেখো পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার কেটে গেল এইচ এর সঙ্গে এইচ কেটে গেল এক বাই একের তিন মানে হয়ে যাচ্ছে তিন অর্থাৎ এ এইচ বাই ভি এর মান হচ্ছে তিন এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের তেইশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ